Здравствуйте! Вы на кухне у Любани, и сегодня я буду делать отбивные под, сырный, под сырной шапочкой с ананасами. Для этого я взяла отбивные здесь полкилограмма, вот уже отбила. Резала я вот с полкилограмма, у меня получилось 5 штучек. Видите, они не тоненькие, а довольно такие толстенькие. Лук, большая луковица, порезана полукольцами, тоненько, тоненько полукольцами. Ананас с банки нарезанный мелко. Вот я брала две горчицы, две столовые ложки, вот такой зерна. Она не очень горькая и вкусная. И здесь 200 грамм майонеза. Вот это я все сюда добавила чесночок, чесночок и вот так все перемешаю. Вот. Вот, видите, вот. Значит, и сыра 200 грамм. Натерла на крупную терку. Духовочка у меня уже включена. Отбивные я уже посолила. Не сильно так посолила, чтобы немножко полежали. Вылаживаю на противень. Застелила пергаментом, чтобы они не приставали, не пригорали. Вот, постараемся теперь выложить отбивные, чтобы все поместились. Вот как-то так. Да, кстати, хочу сказать, что вот отбивные, знаете, вокруг вот идет такая вот полоса, как жир. Их надо вот так надрезать, чтобы они не стягивались. Видите, вот я понадрезала, тогда они хорошо будут расправляться. Там есть такая вокруг отбивной идет такая беленькая прослоечка, как будто бы жирок. Ее надо так вот просто надрезать. Вот надрезала, тогда они будут хорошо разбиваться, они будут стягиваться при жарке. Вот, положила. Значит, я сейчас попробую их смазать кисточкой, если получится. Вот так вот этим соусом. Вот, видите, получается кисточкой. Можно вилочкой, но можно вот так вот сделать. Так, мне кажется, даже удобнее. Вот, хорошенько смазали соусом. Не жалеем соус, чтобы все смазать так вот. вот здесь все вот все смазала теперь вылаживаем лучок полукольцами аккуратненько так побольше чтобы было сочно лучок Распределяем хорошо. Все. Вот. вот так вот распределили. Все. Лучка там немножко осталась. Теперь мы выкладываем наверх лука ананас нарезанный. Можно кольцами, но у меня в банке был уже консервированный, уже был нарезан такими вот квадратиками или. Я его так и оставила с квадратиками. Не мельчила ничего, просто не измельчала. То есть. Вот. Вот как раз схватила. Так. Ананасик положили. Разлашиваем, чтобы везде, всему везде хватило. Вот так. Есть. Теперь можем немножечко я возьму. Так вот ложечку, так просто чуть-чуть будем, как капельки такие сделали. Ну, чтобы немножко еще соуса, чтобы было сочнее. Тем более, что соус у нас остается. Теперь мы это все посыпаем сырком, делаем такие шапочки сырные. Вот. Хорошенько не жалеем, чтобы было вкусно. Вот. Это блюдо как праздничное, так можно и на выходной, можно и просто на ужин. Можно его подать как самостоятельное блюдо. Какие-то овощи. И уже у вас 
то ли праздничный ужин, то ли просто на воскресный ужин, то ли просто побаловать себя. Вот. Здесь немножечко сыра остается. Но это не страшно. Останется на завтра на пиццу. Накроем кулечком и оно пропадет. Так, смотрите, духовочка у меня разогрелась практически уже. Ставим духовочку и будет стоять до того, пока сыр хорошенько не расплавится. 180 градусов, не больше, чтобы не сыр сгорит, а отбивная будет сырая. 180 градусов. Ну, будем так, ориентироваться 20-25 минут, а там посмотрим, чтобы хорошенько сыр расплавился, так взялся корочкой красивой. Все, отправляем в духовочку. Ну что, смотрим, что у нас здесь в духовочке. Прошло 25 минут. Сыр наш подрумянился, значит, пора вынимать. Вот, смотрите, что получилось. Сейчас посмотрим, возьму на тарелочку. Аромат, конечно, я вам не могу передать. Очень-очень-очень. Сейчас я подберу ближе все. Ничего, тусточка не мешала. Сейчас попробуем разрезать, посмотреть. Сочно, мягенько. Вот, смотрите. Вот, отбивная не сырая. Сейчас попробуем на вкус. хочу сказать вкусно не то что вкусно а очень вкусно немножко сладенькая нотка от ананасика сырок такой поджаренный горчичка немножко хрустит там же зернышки это же французская горчица которая с зернами очень вкусно готовьте я думаю вы не пожалеете подписывайтесь на мой канал заходите просматривайте оставляйте комментарии ставьте лайки пишите свои какие-то пожелания на ну, пока до свидания